আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু ভাই জানতে চাইছেন মাঝাব সম্পর্কে যে মাঝাবের চা ইমামকে আমরা অনুসরণ করব কি না এই সম্পর্কে দেখেন অনুসরণ করতে হবে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণ শুধুমাত্র রসুল্লাহ সাল্লামকে করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলম বললেন অতি উল্লাহ অতি রসুল তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে অনুসরণ করো এবং বলা হয়েছে যারা জ্ঞানী তাদের মধ্যে থেকে তাদেরকে দেখো যদি তাদের মধ্যে একতলাপ দেখে তোমরা ফিরে এসো আল্লাহ আল্লাহ রসুলের দিকে সোরা নিশা আয়াত নম্বর উনষাট সোরা নিশা আয়াত নম্বর তিরিশ সোরা মোহাম্মদ তেত্রিশ নম্বর আয়াত সোরা তাকা বোন সোরা নম্বর একাধিক আয়াতে আল্লাহ রবুল বলছেন শুধুমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে অনুসরণ করো তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে কোনো ইমামকে আউলিয়াকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা যাবে না এখন যারা এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করছেন আল্লাহ পাক চারটি ইমামকে শান্তিতে রাখুক চারটে ইমাম কখনোই কিন্তু বলেননি যে তোমরা আমাদেরকে অনুসরণ করো মাঝাব কথাটার মানে হলো পথ মাঝাব এটাকে কেউ মাঝাব বলছে কেউ মাসলাক বলছে এবং এইটা হচ্ছে পথ হচ্ছে একটাই হবে তরিকা একটাই হবে রসুল্লাহ সাল্লামের মতন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে বনি ইসরায়েলরা বাহাত্তরটা দলে বিভক্ত হয়েছে উম্মতে মোহাম্মদি তিয়াত্তরটা দলে বিভক্ত হবে একটি দল জান্নাতি যেটা হচ্ছে আমি এবং আমার সাহাবাদের উপর যে দলটা থাকবে তিরমিজি দু হাজার ছশো ছাব্বিশ নম্বর হাদিস অর্থাৎ এই হাদিসকে অনুভব করে বানা যায় যে যারা একমাত্র আল্লাহ এবং পরবর্তীতে রসুল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবাই ক্রামকে যারা অনুসরণ করবে তারাই হচ্ছে সুসংবাদদাতা এখন আপনি যদি চারটে ইমাম দেখেন চারটে ইমাম হাফিজুল্লাহ চিত্তে ইমাম রহমানুল্লাহ চারটে ইমাম সুন্দর কথা বলেছেন যে আমাদের কথার মধ্যে আমাদের ফতোয়ার মধ্যে যদি ভুল হয়ে যায় যদি কথাটা রসুল্লাহ সাল্লামের কথার সাথে একতলাপ হয়ে যায় তোমরা কথাটাকে ফেলে দেবে আমাদের কথা মানবে না রসুল্লাহ সাল্লামের যে কথা যে মত সেটাই আমাদের মাজাব এজা সাহাল হাদিস ফাহুয়া মাজাবি যেটা সৈয়দ হল সেটাই মাজাব ইমাম আবুহানের রহমতুল্লাহ আলহি বলেছেন ইজা কুল হিমাম বাষট্টি পৃষ্ঠা এছাড়া আরও দেখতে পারেন যে ইমাম আবু হানিফা যেটা জীবনী যেটা ইরাক থেকে লেখা হচ্ছে সেইখানে পাবেন এবং ইলামুল মত থেকে দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো নয় পৃষ্ঠা ইবনুল আবেদিন ছয় খণ্ড দুশো তিরানব্বই পৃষ্ঠা নাফিউল কাবির একশো পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা ইজাকুল ইমাম হিমাম পঞ্চাশ পৃষ্ঠা এবং জাহাকাল বাতিল আঠেরো পৃষ্ঠা এত জায়গায় আল্লাহ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ অর্থাৎ নুমান বিন সাবেদ উনি বলেছেন যে যদি সে হাদিস পাবে সেটাই আমার মাঝাব আর আমি এমন কথা বলি যেটা আল্লাহর কিতাব এবং রসুলের বিপরীত হয়ে যায় আমার কথাকে তোমরা ফেলে দেবে সেই কথাটাকেই তোমরা মানবে যেটা আল্লাহ এবং রসুলের কথা সেটাই আমাদের মেনে নেবে ইমাম মালেকও বলেছেন একই কথা যে আমরা যদি কোনো মত দিই সেই মত যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অনুকূল পাও তাহলে সেটা গ্রহণ করো আর যদি প্রতিকূল হয় তা বর্জন করো জামে বায়ান এলিম দ্বিতীয় খণ্ড বত্রিশ পৃষ্ঠা উসুল আহকাম ছয় খণ্ড একশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা উসুল আহকাম ছয় খণ্ড একশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠা জামেল বানুল এলিম দ্বিতীয় খণ্ড একানব্বই পৃষ্ঠা ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ আলাই তিনিও এক কথা বলেছেন সোয়া আদিস হলে সেটাই আমাদের মাজাব অতএব যদি আমাদের কোনো ফতোয়া কোনো কথা যদি আল্লাহ আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে যায় সে কখনই আমাদের কথাকে মেনে নেবে না সেটা তোমরাকে বর্জন করো ইলামুল মত থেকে দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো তেষট্টি পৃষ্ঠা তিনশো পৃষ্ঠা হিলায়া নয় খণ্ড একশো ছয় পৃষ্ঠা যা এবং জাহাকাল বাতিল কুড়ি পৃষ্ঠা একই জায়গায় বলা হয়েছে ইমাম আহমেদ রহমতুল্লাহ তিনিও বলেছেন যে তোমরা অন্ধভাবে আমাদেরকে অনুসরণ করো না আর সাফিকে অনুসরণ করো না বরঞ্চ এমন কথা যে কথাগুলো আল্লাহর এবং আল্লাহ রসুলের সাথে মিলে যাবে সেই কথাগুলোকে তোমরা মানবে যেগুলো মিলবে না সেগুলো ফেলে দেবে এখানেও আছে ইলামুল মুত্তাকিন দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো নয় পৃষ্ঠা এখানেও বলা হয়েছে অর্থাৎ আমরা এই চারটে ইমামদের জীবনী আমরা দেখতে পাই যে চারটি ইমাম এত জ্ঞানী ছিলেন আল্লাহ তাদেরকে শান্তি দেবেন চারটি ইমাম তেনারা এত জ্ঞানী থাকা সত্ত্বেও তেনাদের মধ্যে সন্দেহ ছিল যে আমাদের কোনো ফতোয়া যদি কোনো সময় রসুল্লাহ সাল্লামের কথার সাথে এখতলাফ হয়ে যায় তাই তেনারা গ্যারান্টি দিতে পারেননি আর তার অনুসারী যারা কোর্ট বলছেন আমরা তাদের অনুসারী তাই তারা কীভাবে গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে আমাদের ইমাম সঠিক ছিলেন আমাদের ইমাম এটা বলে গেছেন এই ফতোয়াটাই সঠিক দেখেন চারটি ইমামকে শ্রদ্ধা করেন যারা বলছেন যে আমরা মাজাম মানি আমি তাদের সাথে গ্যারান্টি দিলাম আপনারা কোনো 
নামাজ মানছেন না আপনার ইমাম সাফিকে মানছেন না ইমাম আফানিফাকে মানছেন না ইমাম মালিককে মানছেন না ইমাম মাহমুদ রহমতুল্লাহকে মানছেন না তাই আলহামদুলিল্লাহ আমি বলবো আমি চারটি ইমাম কি শ্রদ্ধা করি চারটি ইমাম কি ভালোবাসি আমি একশো পার্সেন্ট হানাফি একশো পার্সেন্ট হাম্বলি একশো পার্সেন্ট সাফি একশো পার্সেন্ট আমি সাফি কিন্তু আমি অনুসরণ করি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহামকে অর্থাৎ আমাদের উচিত হবে প্রত্যেকটা উম্মতি মোহাম্মদি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং ইবাদতের তরিকা হতে হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহামের মতন আর কোনো কাউকে অনুসরণ করা যাবে না কারণ চারটি ইমামই পরিষ্কার করে বলে দিয়ে গেছেন চারটি ইমাম কখনই বলেননি যে আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমাদের নয় মাঝাব তৈরি করো যারা এগুলো করেছে গোড়া আমি আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সেই বুঝদান করুন কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী জীবনযাপন করতে ফিরে আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ